ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജിറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റിയൽമി എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ സൂപ്പർ സൂം എന്നീ രണ്ട് ഫോണുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് നല്ല ഫോണുകൾ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അറുപത് എക്സ് സൂം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സൊ ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു ഫോണാണ് ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ബോയ്ക്കോട്ട് ചൈന എന്നുള്ള ഒരു വാദവുമായിട്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ദേശസ്നേഹമാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ സർക്കാർ ആ കാര്യങ്ങൾ അതിർത്തിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോയ്ക്കോട്ട് ചൈന ഒരു ആവശ്യ ഘടകമായി വന്നാൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം തരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചതുമാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ അങ്ങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പലരും ഇത്തരം വീഡിയോകൾ കാണാൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കമൻറ്റ് ഇടുന്നത് ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ അല്ല നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ കണ്ട ഉടനെ പോയിട്ട് പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഉടനെ ചെന്ന് എല്ലാവരും ഈ ഫോൺ വാങ്ങിക്കാന്നുള്ളതല്ല ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഫോണിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾ ഏറെക്കുറെ ഒരേ മോഡലിൽ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം അതിനകത്തില്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ മുപ്പത്തിരണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറ എന്നുള്ളത് എക്സ് ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാം ഏറെക്കുറെ സെയിം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ത്രീ സൂപ്പർ സൂമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി എക്സ് ത്രീ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും എക്സ് ത്രീ സൂപ്പർ സൂമിൻ്റെ കാര്യം വല്ലാതെ അങ്ങ് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് എന്ന പ്രോസർ ആണ് സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ജനറേഷൻ പ്രോസർ ആണ് പവർഫുൾ ആയ പ്രോസർ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി ഓപ്ഷൻ ആണ് കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ നമുക്കറിയാം റെഡ്മിയുടെ ഒക്കെ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ ഒരു ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ റേഞ്ചിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഫോണാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസും അതിലുള്ള പ്രോസറും ഈ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് അതേ പ്രൈസിന് കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയേക്കാൾ നല്ല ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും സോ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു ഫോണുകളുടെ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ത്രീയുടെ പ്രൈസ് എക്സ് ത്രീ സൂമിൻ്റെ പ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് രൂപ റേഞ്ചിലേക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രൈസ് നോക്കിയാലും ഈ പ്രൊസർ സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് എന്ന പ്രോസർ വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല പ്രൈസിംഗ് ആണ് ആ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഫോണിന് ഒരു നല്ല പ്രൈസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസിൽ ഫോൺ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫോണുകളെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കാം നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടും യു എഫ് എസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഓ സ്റ്റോറേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ഫാസ്റ്റായ ഒരു സ്റ്റോറേജ് പെർഫോമൻസും നമുക്ക് കിട്ടും ഓവറോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെണ്ണും റിയൽമി യു ഐ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡുവൽ സിം സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നിൽക്കുന്നത് മെമ്മറി കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോഴെങ്കിലും ഓവറോൾ നോക്കിയാൽ ആ ഒരു പ്രൈസിന് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുല ക്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടി ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് റിയർ സൈഡൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ പതിനായിരം രൂപ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് റിയൽമി ഫോണുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു മടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കാര്യമായ ഒരു ഡിഫറൻസും ഡിസൈൻ്റെ കാര്യത്തിലില്ല ഫ്രണ്ടിൽ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഡുവൽ പഞ്ച് ഹോൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പക്ഷേ നൂറ്റി ഇരുപത് ഹേർട്സ് റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലരും ഈ റീഫ്രഷ് റേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ ഒരു ആമോലി ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഒരുപാട് പേരും പ്രിഫർ ചെയ്യാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് സൂഹൃത്തുകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഈ റീഫ്രഷ് റേറ്റ് കൂടുതലുള്ളതിനേക്കാൾ ആമോലി ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നന്നായിരുന്
ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ എക്സ്ത്രീയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഇനി പറയുന്നില്ല വേറെ ഒരു ഡിഫറൻസും എക്സ്ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പില്ല അപ്പോൾ എക്സ്ത്രീ സൂമിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയിൽ തേർട്ടി വാട്ട് സൂപ്പർ ഡാറ്റ് ചാർജിങ്ങും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നല്ല ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ജി ബി റാം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജിന് ഇരുപത്തി ഏഴ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ജി ബി റാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ജി ബി സ്റ്റോറേജിനാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപയും പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പതാം തീയതിയാണ് ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി പന്ത്രണ്ട് പി എമ്മിന് ആണ് റെയിൽമി ഡോട്ട് കോമിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിലും താമസിയാതെ കിട്ടിത്തുടങ്ങും റിയൽമി എക്സ്ട്രയുടെ പ്രൈസ് നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തി നാല് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ആറ് ജി ബി റാം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അതായത് ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപയാണ് എട്ട് ജി ബി റാം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജിന് സെയിം മുപ്പതാം തീയതി തന്നെയാണ് ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും സെയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് റിയൽമി ഡോട്ട് കോമും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും തന്നെയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിലും താമസിയാതെ എത്തുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എച്ച് ഡി എഫ് സി കാർഡ് മുതൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻസ്റ്റാൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആ സെയിൽ ഡേറ്റിലല്ല പറയുന്നത് പകരം പ്രീ ബുക്കിങ്ങിനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രീ ബുക്കിംഗ് ഫോർ റിയൽമി എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ സൂപ്പർ സൂം സ്റ്റാർട്ട് സോൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ജൂൺ എന്നാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ജൂൺ എട്ട് പി എമ്മിന് നമുക്ക് ഇത് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പതിനൊന്ന് അമ്പത്തൊമ്പത് പി എം വരെ ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈമിൽ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻസ്റ്റാൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഇൻസ്റ്റാൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ആ പേജിൽ ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ദയവ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഓഫറുകളെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇ എം ഐ അത് അതിനകത്ത് ഓഫറുകളിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇ എം ഐക്ക് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അതേസമയം അത് നോൺ ഇ എം ഐക്ക് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷവും ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനിയും ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടേ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്ന നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സുഹൃത്ത് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വിവോട് സെഡ് ബണ്ണക്സ് എടുത്തപ്പോൾ ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയത് അതിൽ നോൺ ഇ എം ഐക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം കിട്ടേണ്ടിടത്താണ് വെറും അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇ എം ഐ നോൺ ഇ എം ഐ അതിൻ്റെയും അവസാനം ഒരു ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് അതായത് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫോണാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പതിനായിരം രൂപയുടെയാണ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ മാക്സിമം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ കിട്ടുള്ളൂ അതായത് അവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അഞ്ഞൂറ് വരെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല തരത്തിൽ കാണും അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അത് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ ഡേറ്റിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ബുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ